bienvenidos un domingo más a otro vlog de nuestro proyecto aquí en Bali. Hoy va a ser un día bastante distinto, mucho más tranquilo. Vamos a estar aquí en casa hablando con vosotros, a diferencia de todos los otros vídeos que ya habéis visto que son un follón allí en el terreno. Así que hoy un poco más de relax. Y el motivo de por qué hoy estamos aquí sentados tranquilamente es porque vamos a desvelar por primera vez los renders del proyecto K. Esto quiere decir que vamos a compartir ya muchos detalles de cómo va a ser la villa una vez finalizada. Evidentemente de lo que os vamos a enseñar al resultado final habrá cambios porque esto es solo una proyección, pero ya se acerca mucho al resultado final que queremos. Así que este va a ser un vídeo de desvelar ya misterios, poder decir en voz alta cosas que nos hemos estado callando porque queríamos reservar un poco el misterio. Así que vamos a empezar. Disculpad si durante el vídeo oís un poco de ruido de fondo porque sí. tenemos unas obras justo al lado de casa y bueno, hoy están trabajando, así que disculpad. Y también os tenéis que quedar hasta el final del vídeo porque os queremos enseñar un detalle que nos ha preparado la empresa de construcción de bambú que nos ha flipado, nos encanta. Así que al final de este vídeo os lo desvelamos. Vale, pues vamos a ello y antes de pasar a los renders tenemos que compartir una información y es que la casa, la villa que estamos haciendo, tiene un nombre. Hasta ahora siempre nos hemos referido a ella como la villa, pero realmente la hemos bautizado, así que a partir de ahora vamos a referirnos a ella por su nombre de pila, que es... El de tambores. Casa Coco. Así es el nombre de la villa, pero no es el nombre del negocio en sí. Del esto, complejo, digamos. Exacto. Esto os lo vamos a explicar más en detalle en un futuro. Nos reservamos un poco de misterios para no desvelar todo en un solo vídeo. Y es que, como os comentamos, en uno de los primerísimos blogs, el terreno es bastante grande y en un futuro nos gustaría hacer más de una villa, por lo que todo el complejo, como decía Eric, va a tener otro nombre. Esto ya lo veremos más adelante, pero en cualquier caso, muy contentos ya de poder compartir con vosotros que la villa se llama Casa Coco. Así que a partir de ahora, así es como la llamaremos. Pues sin más demora, empezamos con los renders. Tenemos el iPad por aquí preparado para ir mirando los renders. Vamos a empezar desde fuera de la casa a dentro, las diferentes habitaciones. Y lo primero que seguro que os llama la atención es la pedazo cúpula de bambú que vamos a crear. Es enorme y creo que va a ser muy, muy grande en la vida real. También destaca mucho que va a haber dos plantas en la villa. Y sobre todo también en este render lo que podemos observar es toda la zona de piscina que va a ser increíble. También es verdad que aquí la piscina no se ve muy en detalle, pero creo que ya se puede percibir la idea que teníamos de hacer algo muy natural, casi como si fuera un lago real. Vamos a poner muchas rocas, muchas plantas, no será una piscina convencional. Aparte, todo el sistema de filtros de la piscina también va a ser natural, por lo que este elemento realmente va a tener un papel muy protagonista en la villa y esta vista desde fuera frontal nos chifla. Es una pasada, estamos enamorados de Casa Coco, se ve preciosa y bueno... Vamos a continuar. Continuando con el segundo render, ahora estaríamos en la parte contraria de la vista que teníamos anteriormente. Estaríamos dentro de la villa, en la primera planta, con las vistas a la jungla. Y aquí ya se puede intuir un poco más la piscina, la forma que tendrá. Ya en el render nos encanta, no podemos esperar, la verdad, para verlo en la vida real. En este render vemos también una cama colgante, que esto va a ser un elemento hecho 100% a medida, también por la empresa de bambú. Toda la estructura va a ser hecha con bambú y va a ser un elemento pues muy guay, porque esto en Bali ya lo hemos probado y son un tipo de sofás, no sé si se puede llamar sofá o sí. hamaca, no sé, pero es un concepto que de verdad es increíble y queríamos incluirlo en la casa porque sabíamos que es muy cómodo tener un sofá así. Seguramente va a ser de las mejores zonas de relax porque como ha dicho Marta, estas camas ya las hemos probado, son súper cómodas. Cuando te pones encima el pequeño balanceo que hace, te quedas frito en un momento, tendrás las vistas a la jungla, así que va a ser un punto muy top de la villa. Y en la parte derecha de este render intuimos un poco lo que será la cocina. La verdad es que en estos renders no vamos a ver la cocina muy en detalle porque no está muy desarrollada, pero mejor porque así nos lo guardamos para cuando ya esté poderoslo enseñar 
con más sorpresa, pero sí, en cualquier caso, esta villa, Casa Coco, va a incluir una zona de cocina. Es pequeñita, pero suficiente como para, si quieres, pues cocinarte algo más que de sobra. Simple. Cocina, sí, simple, pero equipada. Nada muy completo. No le faltará de nada, pero sí. Cabe destacar que en todos estos renders no se ve todas las zonas que va a haber en la villa. Hay algunas zonas que no se muestran en los renders, pero ya os iremos enseñando en la vida real, porque hay algunas zonas que vamos a poner algunos detalles que también van a ser muy guays. Y ahora pasamos a la parte posterior de la primera planta, en este render que ya se empieza a ver bastante toda la zona del baño, que la verdad nos encanta porque hemos pensado en hacer un concepto abierto que aquí en Bali se lleva mucho y creo que a esta vía en particular le, le pega mucho. Como veis, en la parte derecha del render hay una especie de estructura extra de bambú. De momento no vamos a revelar lo que es, ya lo veréis. Bueno, nos Quizás, podéis dejar en comentarios. Sí, exacto, dejaros en comentarios qué es lo que es. A ver, en el contexto en cuarto de baño tampoco es que haya muchas opciones, pero de momento no lo vamos a desvelar, ya lo iréis viendo. Y también algo a comentar es que todo en el baño es doble. Es decir, como ya veis, hay dos picas porque esto es algo que también... Aquí en Bali, cuando hemos ido a hoteles que lo tenían, la verdad es que es muy cómodo, muy es súper práctico. Y tenemos un último render de la zona del cuarto de baño, que bueno, más que cuarto se le podría llamar jardín, porque como ves está lleno de plantas. Completamente al aire libre y hay que decir que hay pocas plantas en el render por la idea que tenemos en la cabeza. Vamos a poner muchas más. Y el último elemento a destacar son estas duchas dobles también, esto lo queríamos sí o sí por duplicado porque lo mismo, da mucha comodidad poderte duchar con tu propia ducha y esta casa está pensada pues para parejas sobre todo, así que va a ser habitual que seguramente las personas que estén en la casa se duchen juntas, pero cada una en su ducha. Esto también es muy cómodo y práctico. Y ya pasamos a la segunda planta. Para acceder a esta segunda planta obviamente vas a tener que usar unas escaleras que van a ser hechas completamente de bambú es un elemento que no os podemos enseñar porque no tenemos un render específico de las escaleras. Y aunque lo tuviéramos, tampoco lo enseñaríamos porque así nos guardamos más sorpresas. Sí, porque va a ser un elemento también, creemos... Son preciosas, muy de bonito. verdad. O sea, sí. es, una, es una escultura dentro de la casa porque les hemos dado mucho espacio y mucho protagonismo y van a ser muy bonitas. Y como podéis observar en el render, en el dormitorio lo que más destaca es la cama y su estructura que estará hecha completamente de bambú y hacerla redonda creo que es un punto diferenciador y creo que también va a ser un elemento que va a quedar muy muy bien. Aprovecho para hacer un inciso y es que no sabéis lo complicado que es encontrar un colchón redondo. Hemos buscado un montón, por fin lo tenemos, ya está cargado, pero anda que no dimos vueltas y vueltas y preguntamos, nos ha costado mucho porque no es un colchón convencional, pero lo queríamos así, esto era también una de las ideas que sí o sí teníamos muy claras. Y aparte de esta base, de esta estructura redonda donde descansa el colchón, por detrás también tenemos una estructura, un semicírculo casi, que esto tiene varias funciones, por un lado son mesillas de noche, también es iluminación porque va a haber luz integrada dentro de esta estructura y por último también sirve de soporte para el proyector. Eric y yo somos muy cinéfilos, nos gusta ver películas pero nos gusta verlas bien y esto quiere decir verlas en pantalla grande así que esto también era un elemento que queríamos incluir en la villa para todos aquellos que también amen ver películas pues vais a poder hacerlo aquí cómodamente desde la cama con la pantalla y nos encanta cómo se ve la habitación. Y repetimos, hay muchos elementos que aquí no están porque... Van a cambiar. Sí, exacto. Esta planta y este banquillo que hay por detrás, no le hagáis mucho caso porque, bueno, al final esto son proyecciones. Seguramente también el armario para poner la ropa... Va a ser diferente. Va a ser diferente, hasta la posición del armario en el dormitorio sí. va a cambiar. Así que son cambios que ya también iréis viendo con nosotros. Y pasamos ya al último render, sería la vista que tendrías desde la cama, como si estuvieras sentado o estirado. Y lo que más destaca, primero de todo, es la estructura de bambú que te va a envolver. Nos encanta que se vea todo el bambú trabajado, las líneas que hace, las formas. Y lo segundo que más destaca, obviamente, son las vistas que te van a quedar justo delante. Vistas a la jungla con palmeras, muchos árboles. Nos encanta, esta, esta vista frontal nos flipa. Y... Bueno, nos estamos dejando un elemento. 
que no hemos mencionado, ah, la red. Verdad. Hay una red se colgante se ve un poco. que de hecho se veía mejor en el primer render que os hemos enseñado de la vista frontal de la casa, pero creo que no lo hemos mencionado cuando lo decíamos. Exacto. Hay una red colgante, otro espacio más donde puedes estirarte, relajarte, contemplar las vistas y el acceso va a ser desde la habitación, o sea que puedes levantarte y ¡plup! saltar Exacto. allí y disfrutar de tu primer café de la mañana o simplemente pues observar el panorama que como dice Eric va a ser súper natural porque tenemos una jungla impresionante delante de Casa Coco así que qué mejor manera de empezar el día que viendo mucho verde Y hasta aquí los renders de nuestro proyecto como os hemos prometido ahora os vamos a enseñar el detalle que os hemos dicho al principio Dejamos el iPad y vamos a buscarlo. Bueno, ya tenemos el elemento sorpresa final aquí. Redor de tambores. ¡Tachán! Es una maqueta de casa coco. Esto, evidentemente, también está hecho con bambú. Y nos chifla, es algo que esta empresa de construcción de bambú hace con todos y cada uno de sus proyectos. Nos encanta porque es tal cual como va a ser en la vida real, con su forma curvada en la cúpula, las entradas laterales para entrar y salir, toda la visión frontal y trasera que vas a tener es tal cual va a ser en la vida real. Y algo que nos gusta mucho en esta maqueta es que han representado las dos capas de bambú que componen la cúpula. Tenemos la primera parte más básica, la primera estructura que pusieron y luego esta red preciosa que cubre todo el techo. Es una pequeña obra de arte, nos encanta y por supuesto la vamos a tener expuesta en la zona de recepción para que esté visible al público y queríamos enseñaros este elemento en este blog porque nos parecía pues, el momento indicado para hacerlo. Os recordamos que tenemos nuestra página de Patreon, en la descripción tenéis el link, allí podréis encontrar los vídeos de este proyecto anticipados información y mucho más de negocios, invertir en Bali, nuestras experiencias, así que si estáis interesados le podéis echar un vistazo y también recordaros que os podéis suscribir por aquí debajo en el botoncito rojo y darnos un me gusta que nos ayuda un montón. Pues esto es todo por hoy, esperamos que os haya gustado este vlog de revelaciones, nosotros estamos muy contentos porque teníamos muchas ganas de poder compartir ya más detalles del proyecto K y de Casa Coco, ahora ya la conocéis. Así que dejadnos en comentarios qué os ha parecido, cualquier cosa, estamos encantados de leeros y nos vemos próximamente el domingo que viene con un nuevo blog de actualización sobre nuestro proyecto aquí en Bali. De Kievan se despiden aquí. aquí. ¡Chao! Chao.